الاجتماعيه الاعتقالات السفاش تراجع اوضاع الواقع حقوق المهاجرين عدم او صعوبه مسانده المهاجرين وكل هذه الاسباب جات هذا اللقاء باش يعبر على السخط ديال الجمعيات الحاضره معكم في هذا اللقاء بلا ما نطول غنعطي الكلمه للكاميرا باش يعطي وصفه حول واقع المهاجرين حاليا وشكرا Merci bien pour la parole. Je vais essayer de faire un petit résumé sur la situation générale des citoyens au Maroc. Retenez que la population migrante en situation au Maroc reste relativement limitée en nombre. Les estimations du nombre des sans-papiers dépassent rarement les 10 000. Et cette migration est devenue plus visible dans les différentes villes du royaume. Nous travaillons dans les chantiers de construction, dans les fermes agricoles et comme femmes de ménage. Nous gagnons notre vie de notre dur labeur. Les défis qui doivent relever ces pays que le Maroc sont nombreux afin de préserver le droit de cette France de la population que nous sommes. Historiquement, le royaume du Maroc a toujours été un pays hospitalier et même déterminant dans l'élaboration d'initiatives internationales pour protéger les droits des migrants. La présence d'une grande communauté marocaine à l'étranger l'a beaucoup influencé dans ce sens. L'article 30 de la Constitution qui garantit la protection des droits humains de tous les ressortissants marocains et des migrants en situation irrégulière est très significatif à cet égard. Donc, vous conviendrez avec moi que le royaume est bien outillé. Il faut juste une volonté royale. Aujourd'hui, la situation des migrants au Maroc reste marquée par la continuité. Des milliers de migrants vivent dans des conditions lamentables et inhumaines. Plusieurs cas de violation des droits humains à l'encontre des personnes migrantes sont constatés. Licenciement abusif, le refus de donner des autorisations de travail, l'exploitation des femmes migrantes, travailleuses domestiques sont signalés. Des centaines de migrants sont arrêtés et reconduits aux frontières algériennes et mauritaniennes. Nous, associations de défense des migrants, appelons la société civile marocaine, les organisations de défense des droits des migrants, et voire même nos représentations diplomatiques, à soutenir notre seule et unique revendication, qui est la régularisation de tous les sans-papiers au Maroc. Nous demandons un arrêt immédiat contre les expulsions massives, la confiscation de nos documents, nous voulons que nos femmes enceintes, nos malades soient soignés comme tout être humain et que nous puissions être pris en compte dans le programme de remède, ainsi que le droit à la scolarisation de nos enfants. Nous nous exhortons le gouvernement marocain à mettre en place une politique migratoire humaine qui respecte les conventions internationales ratifiées. Je ne saurais terminer sans réaffirmer le soutien total de toutes les associations de défense des migrants à la cause des 21 Sénégalais arrêtés dans l'ancêtre même de leur ambassade. Et nous souhaitons de vive voix leur libération. Je vous remercie. Merci. Chokran, camarade. Merci, camarade.